Ciao a tutti ragazzi, eh, siamo qui in Portogallo da Gueda, bella, una bella gara, una bella pista, eh, tanti, tanti canali, tante buche, veramente molto, molto, la pista molto difficile, eh, è veramente un po' l'enno, veramente in forma questo, questo weekend, eh, ovviamente ho bocciato al via il Gran Premio con la caduta della prima manche, però va bene così, eh, purtroppo si è, si, è rotto anche, si è rotto il filo col tubo della tubo della, del freno davanti e eh, non sono potuto ripartire velocissimamente e eh, Tesal è passato e quindi ho perso la seconda posizione che mi, che mi sarebbe bastato diciamo, portare a casa il Gran Premio. Ma... Ecco, come hai fatto a cadere? Come è successo? Eh, ho cercato di cambiare traiettoria anche perché non era facile superare su questa pista, eh, lui mi ha superato perché io ho fatto un errore in discesa e eh, poi ho cercato di superarlo ma non c'erano veramente tanti punti per farlo ho cambiato traiettoria proprio su quel, su quel punto dove magari potevo tentare di passare la curva dopo e sulla, sulla rampa del salto a metà c'era un canale nuovo che non avevo mai preso e a metà c'era un sasso abbastanza grande e l'ho preso, preso in pieno e la moto mi ha caduto buttata in avanti e sì, capita Avevi la leva del freno davanti a Benzoloni ma come fai a chiudere la, la mano? Eh, l'ho preso il tubo in mano con tutta la, con tutta la leva, l'ho tenuta nella mano sinistra e sono andato con una mano fino all'arrivo, ma era, era quasi finita la gara, quindi non era niente di speciale. Beh, giusto perché ti chiama Antonio Cairoli, perché fare con la, una mezzo giro con il freno in mano, insomma. La seconda invece? Ma la seconda è stata, è stata sotto, sotto controllo, diciamo, ho avuto una bella partenza, non ho fatto l'errore di, di farlo passare come, come magari è capitato nella prima manche e ho cercato di mantenere un buon ritmo senza spingere più di, to, più di tanto, non volevo fare l'errore della prima manche e è andata bene così. E per il campionato più che altro va bene così. Senti, adesso Gautier è diventato molto costante, è da tenere d'occhio? Ma sicuramente, è, è, è diventato molto costante, poi anche un buon allenamento, e secondo me ha fatto un bel, passo di, un bel passo avanti rispetto agli anni passati, specialmente l'anno scorso, e si vede in pista, e veramente contenti, peccato per il mio compagno di squadra che è un po' in ombra le ultime gare, e a parte oggi che la terza seconda marcia ha fatto benino, terzo posto, però speriamo torni anche lui lì davanti. Senti, adesso comunque sempre che è un vantaggio in campionato, poi una settimana di vacanze e poi si va a Betto Carrero. Una settimana di vacanza, poi si va in Brasile e speriamo anche lì di fare una buona gara e di portare a casa il Gran Premio. Grazie a tutti. Ciao.